വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് മുസദിക് ഞാൻ പറയണോ ആ എന്നാ പറയ മുസദിക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ ഗുരു മുസദിക് അതെ അതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് സാർ അതിന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മെന്റൽ പ്രോസസ് സെറ്റ് ആസ് പെർസീവിങ് റിമെമ്പറിംഗ് റീസണിങ് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ ഒരു ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും ജനങ്ങൾ അത് ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്യൂരിയസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി മൈൻഡിനെ മൈൻഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സമയം അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവർ അന്നേരം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെന്റൽ പ്രോസസ് ആണ് ബിഹേവിയറിനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതിലാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ആർ വി ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ബിഹേവിയർ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ എൻഗേജ് മൊമെന്റ് മറ്റുള്ള ഒരു ഇത് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് തുടക്ക അത് കഴിഞ്ഞു മെയിൻ ഇൻട്രഡക്ഷനിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മറ്റുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിലും പിന്നെ ശേഷം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നിയത് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് വേരിയസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ റിസർച്ച് എവരി റിസർച്ച് ഹാസ് എ ഗോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ് ത്രൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തഡോളജി എന്നും കൂടി അതിൽ ഉണ്ട് ഓരോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തഡോളജിയിലൂടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഗോളും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റിസർച്ചിനും ഓരോ ഗോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നാമത് ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമാണ് എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഞാന് അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് സോറി ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന രീതി നോക്കിയില്ല മെത്തേഡ്സുകൾ കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ട് സൈക്കോ ബയോളജിക്കൽ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി നാല് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുള്ള അത് മറ്റേ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏത് റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ പറയുന്നത് ഇതല്ല കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോത്താരിയുടെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കോത്താരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തെങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊരു മെത്തേഡ് അല്ല ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലോ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഏതായാലും ഈ ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടു പേര് വായിക്കാം ടു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസഡ് ബൈ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വൺ മസ്റ്റ് ഗ്രാസ്പ് ദി ഗോൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണ് ഇതിൽ
data gathering and data analysis and theory development hypothesis formulation each step of your method goals goals of research second one distinctive research methods distinctive research methods in the underlight and experiment on human behavior research methods on cognitive psychology matrane uh, distinctive at the second one Adim goals of research second one distinctive research methods cognitive psychologists use various methods to explore how human think these methods include laboratory or other controlled experiments psychological uh, psychobiological research self reports case study naturalistic observation and computer simulation and artificial intelligence each method offers distinctive advantages and disadvantages. Ah, sorry, but it could the side heading wrong. I don't Main heading is the research methods in cognitive psychology. Ideally, this consists of the various research methods that we use in cognitive psychology. Every research has a goal and it is achieved through appropriate methodology let us see what are the goals of research first method goals of research starting goals of research goals of research Data gathering, data analysis, theory development, hypothesis formulation, hypothesis testing. Okay. 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 Distinctive research methods. This is the second one. I have done it. This is a research method. Distinctive research method. Cognitive psychologists various methods to explore human things. Uh, these methods include the laboratory. Methods are in the laboratory. Uh, 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 in the world, then other controlled experiments and second one psychobiological research mm. laboratory or other controlled experiment along with psychobiological research third one self report case study naturalistic observation mm. uh, self study mm. uh, case study self report case study naturalistic observation in a one computer simulation and artificial intelligence simulation and artificial intelligence. In distinctive research methods, the experiments on human behavior. In controlled experimental design, an experimenter conducts research typically in a laboratory settings. Uh, the experimenter controls as many aspects of the uh, experimental situation as positive. Okay. distinctive research methods in the under one of the experiments on human behavior second one is psychobiological research third one self report case studies and naturalistic observation fourth one computer simulation artificial intelligence if it is wrong under material if it is first one experiment on human behavior in the other laboratory or other controlled experiment Okay. Distinctive research methods are okay. Laboratory or other controlled experiment. Second one, psychobiological research. Third one, self-report, case study, naturalistic observation. Fourth one, computer simulation and artificial intelligence. That's the same thing. Psychobiological research in the Parin the Serikunamala, biology, mental activity of a mixed idea in the Sangri. Brain the structure, Namada, then the cognitive body at the body. I turn like a mortem uh, example by using brain imaging techniques. Brain imaging techniques MRI, FMRI, FMRI. That's why we have to do this. That's why we have to do this. That's 
എന്തായാലും സെക്കൻഡ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തായാലും വരും ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അല്ലേ അത് നമ്മൾ കുറേ വട്ടം നോക്കിയതാണ് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഓർമ്മയുള്ള പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് മുതൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഒരു അബ്രിവിയേഷൻ കൊടുക്കാം ആ എഴുതിക്കോ പിക്ക് പാം പ്ലാൻ പറഞ്ഞോളൂ പി ഐ സി കെ എന്താണ് പി ഐ സി കെ ആ പി എ എൽ എം പി എ എൽ എം പ്ലാൻഡ് പി എൽ എ എൻ ടി പ്ലാൻഡ് പിക്ക് പാ പിക്ക് പാ പ്ലാൻഡ് പിക്ക് പാ പ്ലാൻഡ് പാമ ഒരു പാ പാമോയിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈത്തപ്പന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പനട്ടള ഓക്കേ അപ്പോൾ പിക്ക് പാ പ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടി പറിക്ക അതിൽ ആ പ്ലാ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ എല്ലാണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എല്ല് അത് പരിഗണിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പരിഗണിക്കുക നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും പരിഗണിക്കണ്ട എല്ലൊരിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ക് പാം പ്ലാന്റ് പിക്ക് പാം പ്ലാന്റ് ഞാൻ പിക്ക് എടുക്കാം പി ഐയിലെ പി ഐ സി കെയിലെ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിലെ പി പിന്നെ <laughs> മെമ്മോറി മെമ്മോറി യെസ് പിന്നെ പ്ലാന്റിലെ പി പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ പാറ്റേൺ ആ എല്ല് പരിഗണിക്കണ്ട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ന്യൂറോ സയൻസ് ന്യൂറോ സയൻസ് എന്നെ തിങ്കിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ടി തിങ്കിങ് യെസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിക് പാം പ്ലാന്റ് ചെടി പറിക്കുക പനച്ചെടി പറിക്കുക പന പന എന്താ പന പനത്തൈ പറിക്കുക പിക് പാം പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിലെ പി അയ്യാ പാം പ്ലാന്റ് ആ പ്ലാന്റിലെ എല്ലിന് ആവശ്യമില്ല അതെ അതെ ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിലെ പി ഇമേജറി കോൺഷ്യസ്നെസ് നോളജ് Perception, 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 attention, 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 language, language, memory, memory, pattern, 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 ാണ് <laughs> 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 അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയും ന്യൂറോ സയൻസും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂറോ സയൻസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ന്യൂറോ സയൻസും പഠിക്കണം നന്നാലേ പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനെ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർക്ക് തിരിച്ചും ലേണിങ് ആ ലേണിങ് ആ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ അഫേസിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിസ്ലക്സിയ ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ കൊഗ്രിറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പരസ്പരം സഹായമാണ് നടത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കുറെ എന്താണ് സ്റ്റിമുലസുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് പെർസെപ്ഷൻ കാണുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പെർസെപ്ഷൻ ആയി കേൾക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പെർസെപ്ഷൻ ആയി എന്ത് കൺസെപ്റ്റും ഫോം ആവുന്നത് തിങ്കിങ്ങിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് ആദ്യം തിങ്കിങ് തോട്ടാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാലോ അല്ലെ അതെ 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 ന്യൂ മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിങ്കിങ്ങിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പറയുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലും എന്തിന്റെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മളെ തോട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുറ്റുപാത്തുള്ള എല്ലാം മറന്നു ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യലാണ് അതൊരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് റഫീഖിന്റെ ബാക്കിൽ ആ അയലുമുള്ള ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കാർഡ് കാണുമ്പോൾ വൃത്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല ആടെ ഒരു ഇതുണ്ടോ പാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ ഏത് സാധനം കാണുകയാണെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠനം നടക്കുന്നത് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും എന്ത് സാധനങ്ങളും ബ്രെയിൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പണ്ടെന്നോ കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പിക്ചർ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും മാങ്ങ എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ ഏതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തൊക്കെയുണ്ട് അത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഇമേജറി എക്സ്പീരിയൻസ് പെർസെപ്ഷനും ഇമേജറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പെർസെപ്ഷനും ഇമേജറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വെച്ചാല് പെർസെപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സിമുരി വേണം അത് ഇല്ലാതെയും ഇമേജ് നടക്കും ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒരു സാധനം കാണുമ്പോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന പെർസെപ്ഷൻ അത് കാണാതെയും നമുക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ ആനയെ കാണാതെയും നമുക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ അത് ഇമേജറിയാണ് ആനയെ കാണുമ്പോ ആനയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എന്താ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലിയെ അനുഭവിച്ച് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർസെപ്ഷൻ അത് ഇല്ലാതെയും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് ഇമേജറി ഇത് രണ്ടും ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ സംഗതി ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന ഒരു ഡൊമൈൻസിന്റെ അത് അപ്പൊ അതൊരു ഡൊമൈൻസ് ആണ് നടത്തും അല്ലെ ആ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നുള്ളത് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എൻവിയോമെന്റിലെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടു ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചെമ്പ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ബക്കറ്റിൽ ആ പാറ്റ
അല്ലെ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വേറൊരു സാധനം അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിതം നമ്മൾ എൻവിയോമെന്റിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും കാണുന്നതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ പാറ്റേൺ നമ്മൾ വെച്ചു പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മധുരാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏഹ് അപ്പോ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വേറൊരു ഇതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പാറ്റേൺ ഓരോ രീതി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് റീഡിംഗ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് എഫേർട്ട് റീഡിംഗ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് എഫേർട്ട് ആ ഓക്കെ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് റീഡിംഗ് ഓക്കെ റീഡിംഗ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് എഫേർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദി റീഡർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫോം എ മീനിങ് ഫുൾ പാറ്റേൺ അത് ആവശ്യമാണ് മീനിങ് ഫുൾ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവൽ ഫ്രം ആൻ ഫ്രം ആൻ അതർവൈസ് അതർവൈസ് മീനിങ് ലെസ് എറേ ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് കേവ്സ് അത് വരും കാരണം ഒരു ഈ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നത് ഇല്ലതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അത് ആ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മീനിങ് ലെസ് ആയ സംഗതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് <laughs> all sorts of people is wonders okay ra albuda aanu nalle okay and then okay. pick pump plant pick pump plant ayile pin baaki okke consciousness memory representation of knowledge appo parnu attention മറ്റുള്ളത് <laughs> 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 മാത്രമല്ല ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഓവർലോഡ് സാധനങ്ങൾ അടുത്ത് ഉണ്ട് വെച്ചോ കുറെ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു ഈ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ പലതും കാണുന്നുണ്ട് പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലതും അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ അറ്റൻഡീവ് അല്ല ഏതിലേക്കാണോ അറ്റൻഡീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്റെ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ എ സിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡീവ് അല്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് അറ്റൻഡീവ് ആയാൽ മാത്രം അങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാന അതൊരു മെന്റൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിമുലയും അപകടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അറ്റൻഷന് അത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡീവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ഉഷാറാവുള്ളൂ അറ്റൻഡീവ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം എത്ര കാര്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് അതായത് സെൻസറി സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു അങ്ങനെ കുറെ പോകാൻ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഈ സയൻസുകൾ റോഡിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് സയൻസ് സ്പോർട്ട് ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇമേജറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മള് അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്സ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മള് അറിയുമ്പോൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വി ആർ ആബിൾ ടു ഡ്രോ ഔട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ ക്യൂസ് അൾട്ടോ ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെന്റൽ ഇമേജറി ഓക്കെ എനിവേ ഈ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയുള്ളൂ സൈക്കോളജിയിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പനംകുറ്റി പറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും യെസ് ബിഗ് പാം പ്ലാൻസ് വെരി ഗുഡ് സൈക്കോളജി എന്തൊക്കെ പഠിക്കുക വെച്ചാൽ പനംകുറ്റി പറിക്കും പനംകുറ്റി മറിച്ചിടും സൈക്കോളജി അതായത് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഇമേജർ ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് നോളജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ 
അതെ 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 ബിഗ് ഫാം പ്ലാന്റ് ഓക്കെ എനിവേ അത് അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഫോർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല അതാണ് അന്ന് പേമി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറയായിരുന്നു കൊണ്ട് പണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പുസ്തകം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ബി ഫ്രീ ഹിസ്റ്ററി ലാസ്റ്റ് ടൈം നോക്കി പോണം തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കോർഡിനേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ലാസ്റ്റ് സംഭവം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏർലി ഏർലി പിന്നെ ഇയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അന്ന് നോട്ടോ എന്തോ എഴുതി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഷാജഹാൻ <laughs> 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 ഷാജാൻ സാറ് വേറെ ഒരു പെണ്ണ് എന്താ പേര് അഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ ക്ലാസ്സിലാ പോകുന്നത് അവര് പെയ്ഡ് നോട്ട് അവരുടെ പെയ്ഡ് നോട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗം മാത്രം ചോദിച്ചോക്കെ നമുക്ക് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സൈക്കോളജിയുടെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടി ചോദിച്ചാൽ പോലെ അത് തരണമെന്നില്ല കാരണം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണോ പിന്നെ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഇത് മാത്രം ചോദിച്ചു ഞാൻ കരുതി ജിറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പോയത് നമ്മളെ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്തായാലും നാളെ നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കീ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കീ ഇഷ്യൂസ് നമ്മളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയമാണ് കീ ഇഷ്യൂസ് പല തലത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ നാച്ചർ വേഴ്സസ് നേച്ചർ അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതെ പിന്നെ നാച്ചർ വേഴ്സസ് നേച്ചർ പിന്നെ ഒന്ന് റാഷണലിസം വേഴ്സസ് എംബരിസിസം അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവുക റാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹൗ വി ഹൗ ഷുഡ് ബി ഡിസ്കവർ ദി ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് അവർ സെൽഫ്സ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദി വേൾഡ് അറൗണ്ട് അസ് ഷുഡ് ബി ഡൂ ഷുഡ് ബി ഡൂ സോ ബൈ ട്രൈങ് ടു റീസൺ ലോജിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് വി ആർ ആൾറെഡി നോ ഓർ ഷുഡ് ബി ഡൂ ബൈ ഓവേഴ്സ് observing and testing our observations of what we can perceive through our senses and how can we uh, combine theory with empirical methods to learn the most we can about cognitive phenomena ayyo ningal parayando or vidyalaya nature versus nurture rationalism versus empiricism ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഇത് മതിയോ അതായത് അനുഭവഭേദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടേ അനുഭവിക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ യുക്തി യുക്തി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല യുക്തി മതി അതല്ല എംബരിസം എംബരിസം വേണം ആ രീതിയിൽ വെക്കാം യുക്തിക്കാണോ പ്രാധാന്യം അതാണ് വിഷയം അല്ലേ യുക്തിക്കാണോ അനുഭവത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് അതെ മനുഷ്യൻ കേട്ടു പിന്നെ 
അതും നമുക്ക് വലിയ വരുന്നതിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ കുറെ പ്രോസസ്സുകൾ തിയറി പറയുന്നുണ്ട് കുറെ സ്ട്രക്ചർ തിയറി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കണോ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് പഠി തലയിലുള്ള പോയി ചിന്ത നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണോ ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണോ അതല്ല ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണോ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവര് സ്ട്രക്ചർ നല്ല പ്രാധാന്യം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് പ്രോസസ്സുകൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ നമ്മളെ പഠിച്ച കുറെ തിയറികളിലൊക്കെ ഇവിടെയതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതല്ല അത് വേണം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് തലയിലാണ് നടക്കുന്നത് തലയിൽ എവിടെ അത് ഇന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഇന്ന ഭാഗമാണ് മറ്റേ ഇതിന്റെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് റോൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയി സ്പെസിഫിക് ആയി പറയില്ലേ എന്നാടാ എച്ച് എം ന്റെ പഠനം എന്നൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ സ്പെസിഫിസിറ്റി വേണോ അതല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ജനറൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അതല്ല സ്പെസിഫിക് ആയി പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ അതെ 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 അതായത് ഓരോന്ന് ഓരോ ചെറിയ നമ്മളിപ്പോ സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മാത്രമാണോ അതിൽ നമ്മളെ ഒരു കുറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ല പിന്നെ അതിന്റെ കോട്ടസും കൂടി അതിൽ ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അതെ അത് മാത്രമാണോ ആ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണോ അല്ല പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അവസാനം അതിന്റെ ഇടയിൽ സക്സസീവ് ആൻഡ് സിമുലർ സൈമൽട്ടേനിയസ് എന്ന സാധനം നടക്കുന്നത് അതെന്താ പറഞ്ഞത് തലച്ചോറിന്റെ പെരീറ്റലോപും എന്തോ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഏരിയകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരേ സമയം ഒപ്പൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയി നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അതിൽ ഡൊമൈൻ ജനറാലിറ്റി കഴിഞ്ഞു should be study cognition cognition by using highly controlled experiments that increase the probability of valid inferences regarding causality or should we use more naturalistic techniques adana in uddesham well it is another another example aro amla class il parnirunnu or flight abagadatha kurichu or torkunnilla ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അപകടം നടന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പിന്നെ പഠനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് വാലിഡിറ്റി ആണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജിക്കൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കണോ അതല്ല ഇക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഇതാണ് തർക്കം അതായത് സൈക്കോളജിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു 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 വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് വെക്കും മറ്റൊന്നിനെ മറ്റേ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനം പറയില്ലേ അങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണോ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി പഠിക്കേണ്ടത് അതല്ല നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെയാണോ അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കോഴ്സ് ഇതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ട് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഇളക്കുന്ന ആ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ബേസിക് റിസർച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്ലൈഡ് ബയോളജിക്കൽ വേഴ്സസ് ബിഹേവിയർ മെത്തേഡ്സ് Applied versus uh, basic research, biological versus behavioral methods. If you want to know this, you can know this. You can know this. You can know this. Key issues. You can know this. No, no. Okay, okay. If you want to know this, you can know this. 
ഐഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ്ഡിയാസ
cognitive psychology makes full use of recent discoveries in neuroscience and computer science that illuminate the cognitive properties the properties of the human species പിന്നെ അത് കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ മെറ്റഫർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കൊഗ്നേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ വാസ് ഗിവൺ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആദ്യ കാലത്ത് അല്ലെ അതേപോലെ ന്യൂറോ അനോട്ടമി ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കും ന്യൂറോ അനോട്ടമിക്കും ഒന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല മച്ച് ഓഫ് ദി ഏർലി ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെൽറ്റഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ട്രോമാസ് ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡ്യൂറിങ് വാസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻസ് ദി സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾഡ് വിത്ത് വാസ് വെദർ ദി ബ്രെയിൻ വാസ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് ഓർഗൻ എന്താ സംഭവം with operations distributed throughout its infrastructures or whether activities were for example did learning a specific activity of the brain so was learning distributed throughout many parts of the brain among the most prominent focus and the process which was all about then neuroscience and cognitive psychology ഒന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കൊക്കനേറ്റീവ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അല്ലേ എന്തായാലും അതിന് സംഭവം തന്നെ എന്തായാലും ചിലപ്പോ ചെറിയ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് കൊക്കനേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അതില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതാ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇയാളെ പേര് ഓർമ്മിച്ചു കാൾ ലാസ്ലി
അതൊക്കെ നമുക്ക് തേർണിംഗ് പോയിന്റ്സ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മളെ മറ്റു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ത് മെത്തേഡ്സാ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഒരു പോയോ ആ സി ബി ടി ഒക്കെ പോലെയുള്ള പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോ അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഏതുപോലെ എം ആർ ഐ പി ഇ ടി ഇ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ന്യൂറോ കോഗ്നേറ്റീവ് ടെക്നിക്സുകളാണ് അതുപോലെ പല മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തള്ളാൻ പറ്റും So not only structures of ഇപ്പം അല്ല ഈ യൂണിറ്റ് ഈ യൂണിറ്റില് അതുപോലെ ഇതന്നെ ഉള്ളൂ ഡൊമൈൻസ് കീ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ മെറ്റ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കിഗ്നീഷന്റെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ നോക്കി വെക്കുക കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് ന്യൂറോ സയൻസും തമ്മിലുള്ള കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് അവർ ആ മിക്സർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ന്യൂറോ സയൻസും കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വരി എഴുതാനുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം ഹലാസ് എന്നാ ഫുൾ മാർക്ക് Yes. മൂന്നും മൂന്നാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇതിന് ബൗണ്ടറീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എല്ലാം പരസ്പരം മിശ്രിതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് നെയ്ച്ച് അതർ പരസ്പരം ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹാർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ കീ അത് ആൻസർ കീസ് ആയിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അതിനെ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അതാണ്
അതെ അതെ മുഴുവനായിട്ടോ ആ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ അത് അതായത് നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പല സ്റ്റിമുലസുകള് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് ടോപ്പ് ഡൗ സോറി ബോട്ടം അപ്പ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അത് ബോട്ടം അപ്പ് ആണ് അതേസമയം തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്പോ ആദ്യമേ തലയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പുതിയ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോട്ടം അപ്പ് എന്നാൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ താഴെ നിങ്ങളുടെ മേലോട്ട് എത്തുന്നു അത് സോറി ബോട്ടം അപ്പ് അത് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് വരുന്നത് മറ്റേ ബോട്ടം അപ്പ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം മോഡി ദ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടു വേ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് അതെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വച്ച സാധനവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാ എ ബോട്ടം ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് എ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ സീൻ ആൻഡ് ഇനിറ്റേറ്റർ വിച്ച് ബ്രെയിൻ എ ടോപ്പ് ഡൗൺ സിസ്റ്റം ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോർച്ചു ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ഓൺ ക്ലിയർ ആയോ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേറ്റ്സിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടമിൽ നിന്ന് അപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു പുതിയത് പഠിക്കുന്നു എന്നാൽ തലയിൽ ആദ്യമേ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒന്ന് റീവയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അങ്ങനെ ടു വേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് അതായത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിലത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സില ഒരു കാര്യം ഇതായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ആ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഇൻസെൻസ് ടു എ ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ബോട്ടം അപ്പ് പിന്നെ ഗോയിങ് ഫ്രം എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഏത് മറ്റേ ഇത് ഡിഡക്റ്റീവ് അതായത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മള് പിന്നെ ഈ ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോട്ടം മുതൽ അങ്ങനെയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുക മറ്റൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് നമ്മൾ മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അവിടെ ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ എന്താവും അതിനെന്തോ ഒരു സാധനം അവിടെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന
നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയിൽ ആ സാധനമായിട്ടാണ് കണക്ട് ആവുക എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു താഴോട്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടു വേ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിങ് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ വി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ഗാദർ ത്രൂ ദി സെൻസസ് ഓഫൺ റിഫർ ടു ആസ് എ ബോട്ടം ആ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ഇഫ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫൺ കാൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻ എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് വി കൺസ്ട്രക്ട് മീനിങ് അബൌട്ട് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് അവർ റിലേഷൻസ് ടു ഇറ്റ് നമ്മൾ മീനിങ് കണ്ടെത്തുന്നത് മീ മെമ്മറിയിലുള്ള ഒന്ന് ഒരു പുതിയ മെമ്മറിയിലുള്ള സംഗതി ആയി കണക്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി പുതിയൊരു അറിവാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങള് സ്റ്റിമുലി എൻവിയോമെന്റിൽ നിന്നും പുതിയ സ്റ്റിമുലി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതിനെ നമ്മള് തലച്ചോറിലുള്ളതിനോട് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് ബോട്ടം ആവും എന്നാൽ അതേ സമയം തലച്ചോറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഇടുമ്പോ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ബോട്ടം അപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആവുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതിനെ കൊണ്ട് പഴയതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു പഴയത് ആ പഴയത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് പുതിയതിനെ അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോ അത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ബോട്ടം അപ്പ് ആ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും പഴയ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് ചെറിയ ധാരണ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ധാരണയിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അപ്പൊ ചുരി പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാല് മനുഷ്യനെ പൊതുവെ ജനിക്കുന്നതോട് കൂടെ ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസവും ജനറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർ ടു പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫേസ് ഇൻഫോർമേഷന് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു തിയറി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഏതൊരു കുട്ടി എവിടെ ജനിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ചാലും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാലും നാട്ടിൽ ഇവിടെ ജനിച്ചാലും ഏത് കുട്ടിയും ആദ്യം കൂയിങ് പിന്നെ ബാബ്ലിങ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മനുഷ്യനുണ്ട് ജനറൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസിങ്ങിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണിത് എക്സാമിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാലെണ്ണാണ് ആ നാലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതെ അതായത് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷന് ഏതൊരാൾക്കും ഏത് മനുഷ്യനും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം എന്തൊന്നില്ലാത്തൊരു നിയന്ത്രണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ സംഗതികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അതിലിപ്പം അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു മാജിക് നമ്പർ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഗതി ഒരു പിന്നെ ഇതിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഒരുമിച്ച് ഒരു സാധനം എല്ലാം കൂടി എന്തായാലും പഠിക്കൽ നടക്കൂല അതാണ് എനിക്ക് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻ രണ്ട് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഇൻഫോർമേഷന് എൻകോഡിങ് ആയാലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയാലും പ്രോസസ്സിങ് ആയാലും സ്റ്റോറേജ് ആയാലും റിട്രീവൽ ആയാലും ഇത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണെന്നുള്ളതും തലച്ചോറിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഒപ്പപ്പെട്ട് ചെയ്യില്ല അതൊരു സ്റ്റേജസ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഏരിയ ബൈ ഏരിയയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ടു വേ ആണ് വൺ വേ അല്ല ടു വേ ആണ് അതായത് ഒരു ടോപ്പ്
ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഭാഷാ പഠനത്തിലുള്ളത് അത് ഏത് നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഇങ്ങു ഇങ്ങു പറഞ്ഞതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഒരു എന്താ ഉണ്ടാകുക ഇതാ ഉണ്ടാകുക അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് ബാബ്ലിങ്ങിലേക്ക് അപ്പൊ കൂയിങ് എന്ന സാധനമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും കുയിങ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വവ്വൽ സൗണ്ട് ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാലും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാബ്ലിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അഥവാ വവ്വൽ പ്ലസ് കോൺസെന്റ് കൂടി ചേർന്നുള്ള ബ ബി ട ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തതാണ് അവർ ഡിഫ്തോങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ബാബ മാമ യായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേണിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതി അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു കെപ്പാ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പതിനെട്ട് മാസമോ ഇരുപത് മാസമോ ഇരുപത്തഞ്ച് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്കല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ആ വാക്കാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ലേണിംഗ് മെമ്മറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് മെമ്മറിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കലാണ് എന്നാൽ അതേസമയം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യലാണ് മെമ്മറി രണ്ടു രണ്ടാണ് ഏതായാലും അതിലുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് മോഡൽ സി ഐ പി ലേണിംഗ് സി ഐ പി എന്നാണ് പറയാം കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് മോഡൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ തിയറി സി ഐ പി തിയറി എന്ന് പറയാം അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിലും എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചേഞ്ചിങ് നടത്തിയത് അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റെസ്പോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനും പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായ ഒരു പഠനമാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവന് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയാണ് ഏ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാണ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത സാധനത്തെ അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു റോം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റാം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് റിട്രീവൽ എടുക്കുന്നു അതായത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് മോഡലിൽ പറയാനുള്ളത് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ എന്ന് ത്രീ ത്രീ ഫേസിലൂടെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ പ്രോസസിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സെൻസറി ഇൻപുട്സുകൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ അതിനെ ഇൻപുട്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോങ് ടൈം മെമ്മറി സെൻസറി മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻപുട്സുകൾ വരുന്നു ആ ഇൻപുട്സിന് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള റാം ഓക്കെ അതിനെ പിന്നെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താകുന്നു അതിൻ്റെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ സെൻസറി ഇൻപുട്സുകൾ വരുന്നതിന് എൻകോഡിങ് എന്നും പിന്നെ മറ്റേ സ്റ്റോറേജ് എന്നും പിന്നെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻമറി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ലേണിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് മോഡൽ ഓഫ് ലേണിംഗ
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്നല്ലോ ഇനി മെമ്മറി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓവർലോഡ് വാട്ട് ഈസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചോദിച്ചിരുന്നു അസൈൻമെന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് വാട്ട് ഈസ് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് ദ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇമ്പോസഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ബൈ എ ലേണിംഗ് ടാസ്ക് ഇതാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംഗതി തന്നെ തൊലബുൽ കുല്ല് ഫൗത്തുൽ കുല്ല് എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് സാധനം പിന്നെ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ടാസ്കിൽ ലേണിംഗ് ടാസ്കിൽ വരുന്ന പിന്നെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്കുകളുടെ എമൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ടേം ആണ് കൊഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് ലോഡ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടാസ്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ളതിനാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് is based on observation of the functions of working memory okay mari etra ullathu cognitive load ormicha mari aa term jalpa endha nu vichale development of memory information processing memory engane develop cheyyanallathu hmm adu endha sey sambhav edunna nu cognitive activities il poduve development edukkunna encoding structuring storing retrieving and yes aa reethile nerthu parna adhe reethile enne എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബയോളജിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് മനുഷ്യന് വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലുതാണിനനുസരിച്ച് പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും സ്പീഡും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡും അത് നോളേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് തലച്ചോറിലുള്ള കണക്ഷൻസ് എന്താകുന്നുണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കണക്ഷൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ കണക്ഷനിലൂടെയാണ് പുതിയ എന്താ പറയുക വിവരങ്ങൾ നേടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തിയറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റാ കോഗ്നേഷൻ ഇതും മനുഷ്യൻ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതിന്റെ മെച്ചുറൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി മെമ്മറിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എൻകോഡിങ് സ്ട്രക്ചറിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം തന്നെ എൻകോഡിങ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയുക ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് അഡൽട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു അത് കേൾക്കാനുണ്ടാവുക എന്നാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഒക്കെയാണ് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലെ അത്യാവശ്യം തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറീസിലേക്ക് പോകണം തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ലെവൽസ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സിക്സ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവൽസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവൽസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി മനുഷ്യന്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിന് സിക്സ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നോളജ് വന്ന് തുടങ്ങി കോംപ്രഹൻഷനിലൂടെ പോയി ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കിടന്ന് അനലൈസിസ് നടത്തി സിന്തസിസ് നടത്തി ഇവാലുവേഷനിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ നിന്ന് കോംപ്ലക്സിലേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ പഠനം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളിൽ നിന്നും റഫീക്ക് മുസദിക്ക് എന്താ ഭയങ്കര സൗണ്ടിന് ഫേൻ ഓൺ ആണോ ഇവര് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നിന്നും കോംപ്ലക്സ
അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്നും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോളേജ് കോംപ്രഹൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഈ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് അത് തന്നെ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് കോൺക്രീറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും കുറച്ചുകൂടി കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ആ രീതിയിൽ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിക്കാൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റിക്കാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ ഏ അതാണ് നോളജ് വജ്രത്ത് പറയുവച്ച അറിയും ആ അറിവ് അതാണ് നോളജ് അതായത് ഇതില് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നോവിംഗ് എന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് പ്രോസസ് ആണല്ലോ പറയുന്നത് പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് ലാബലറ്റ് നോയിങ് നോയിങ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് പറയാ അതെ ഫസ്റ്റ് ആ അറിയാന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ആ നോയിങ് മാത്രം അവിടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോംപ്രിഹെൻസിങ് അതെ നോയിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്തിനാ അറിയാം അതെ സൂമിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് ഞാൻ അത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാന് എനിക്ക് അലാറം വെച്ചാണ് അല്ലെ മറന്നു പോയി വെറുതെ നാളെ മറ്റേ പൈസ പോകും പൈസ അറിയണ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോയിങ് അഥവാ നോളജ് ലെവല് അതിൽ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അറിയുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിനും കൂടി കുറച്ച് മേലെയുള്ളതാണ് കോംപ്രഹൻഷൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ആ ഇൻഫോർമേഷന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ മനസ്സിലാക്കിയ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നാലാമത്തത് അതിനെ ആ ഒരു സാധനത്തെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫറായതുകൾ അതിന്റെ സുന്നത്തുകൾ അതിന്റെ ഷർത്തുകൾ അതിന്റെ അജക്റ്റീവുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ അനലൈസ് ചെയ്ത് വേർതിരിച്ചു വെച്ച സാധനത്തെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ബെറ്റർ ഏതാണ് കേട് ഏതാണ് ശരി ഏതാണെന്നൊക്കെ അന ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് അവസാനത്തെ ഇങ്ങനെ നോളജിന്റെ തട്ടുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സീംസ് ഈവൾ കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് പൂച്ചകളെ കൊല്ലല് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് മിക്കപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സീംസ് ഈവൾ സീംസ് ഈവൾ ഒരു പാപമായിട്ട് തോന്നുന്നു കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സീംസ് ഈവൾ കില്ലിങ് നോളജ് ക്യാറ്റ്സ് കോംപ്രഹൻഷൻ ആൾമോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൾവേസ് അനാലിസിസ് സീംസ് സിന്തസിസ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറെന്തോ എളുപ്പാക്കി തരാണെന്നാ ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സീംസ് ഈവൾ അതായത് പഠനം എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ബ്ലൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ബ്ലൂംസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിവരം ആറ് ഘട്ടത്തിലൂടെ ബ്ലൂംസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് പൂച്ചനെ കൊല്ലത് വളരെ മോശാടാ മനസ്സിലായ പൂച്ചനെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ മോശാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് കില്ലിങ് സീംസ് ഈവ് Killing cats almost always almost uh, almost always seems evil. Oh, banger, banger, le. Abo. Adu vadi. Info. Adu vadi. 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 Adu v
ബ്ലൂംസ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂച്ചയെ കൊല്ലുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് മോശാണടാ ബ്ലൂംസ് ബ്ലൂം പൂച്ച ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് ഈവൾ കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് നോളജ് കോംപ്രഹൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇയാള് പറഞ്ഞാല് ആറ് തട്ടുകളുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അതിലാളെ പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു സ്റ്റെയർവേ മാറിയാണ് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് മാറിയാണ് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്ലൂം ഈച്ച് ലെവൽ മസ്റ്റ് ബി മാസ്റ്റേഡ് ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഒരു ലെവല് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മാസ്റ്റർ ചെയ്താലേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ സാധനം എന്താന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായാലേ നോളജ് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്ത സാധനത്തെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കെ അതിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ പരസ്പരം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും കോൺക്രീറ്റ് ടു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് പറയുമ്പോൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറെ മന്തിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുല്ലു ചാ കുല്ലു മാങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ സിംപിൾസ് ടു കോംപ്ലക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കില്ലിങ് ക്യാൻസ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സിം സീബിൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി കഴിഞ്ഞു ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലൂമിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്നെന്തായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഉണ്ട് അഫക്റ്റീവ് ഉണ്ട് സൈക്കോമോട്ടോർ ഉണ്ട് അതൊരു തരം തിരിക്കലാണ് അതിനുശേഷം ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങില് ഒരു സിക്സ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആറ് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ത് കില്ലിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് സീംസ് ഇവൾ നോളേജ് കോംപ്രഹൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ ശരിക്കും കഴിയുമ്പോഴേ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എത്തുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ചേൻബർഗിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്രോച്ച് ചേൻബർഗ് ഹ്യൂറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അത് തന്നെ മറ്റേ പറഞ്ഞ ടാക്സോണമിയിലല്ല ഹ്യൂറ്റിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റൂൾസുകൾ അല്ലെ ഹ്യൂറ്റിന്റെ റൂൾസ് വരുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഹ്യൂറ്റിന്റെ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അസംഷൻ ഉണ്ട് ടു വേ ഇൻഫോർമേഷൻ അതല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് നാല് നിയമങ്ങൾ ആ ഹിയറ്റ് അതിനെ ഇടങ്ങേറാക്കണ അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അയാൾ പറഞ്ഞാല് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ സിന്തസിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് എന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏതായാലും ക്രിസ്റ്റിസിസ് ആണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല പണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓർമ്മണ്ടിരിക്ക് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാള് അതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അയാൾ എതിർക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഈ അവസാനാണ് ഇവാലുവേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും അയാൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സിന്തസിനേക്കാളും വിത്ത് ഇവാലുവേഷൻ ബീങ് ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ സിന്തസിസ് സിന്തസിസ് ആണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇവാലുവേഷനേക്കാളും ഒന്നും പറയല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണ്ടേ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം മാത്രല്ല ഈ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി വളരെ പ്രഗത്ഭനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തീയറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ്
ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ആകട്ടെ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് അത് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സ്റ്റേജ് ബേസ് അല്ല പലവരും പല ഇന്റലിജൻസിനൊക്കെ സ്റ്റേജ് ആയി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ചൈൽഡ് അഡൽട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ പഠനത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൈൽഡ് ആയാലും അഡൽട്ട് ആയാലും പഠിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബയോളജിക്കലി ആസ്പെക്ട് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അയാളുടെ ഫോക്കസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലും അതിന്റെ കാര്യത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് തിയറി അല്ലേ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗിന്റെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് ഇന്റലിജൻസ് നടക്കുന്നത് അത് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് നോളജ് അക്യൂഷൻ കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കോമ്പണൻസുകളിലൂടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ആണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് ഇന്റലിജൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻഫർമേഷൻ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് നോളജ് കോമ്പണന്റ് എന്നല്ലേ മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സോറി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇതാണെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശം മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കാൻ മനസ്സ് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് റിവിഷൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിന് സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സൂം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് മൂന്നാമത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അതാണ് നോളജ് കോമ്പണന്റ് അപ്പൊ ഏതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതൊന്ന് ഓക്കെ മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് പെർഫോമൻസ് നോളജ് എക്സാമിന് വേണ്ടി റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് ആ റിവിഷൻ നടത്തുന്നു അത് പെർഫോമൻസ് റിവിഷനിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അതിന്റെ എന്താ പറയാ നോളജ് അക്യൂസിഷൻ കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങനെ ഏത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സും ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സും മൂന്ന് ഘട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ബി യൂസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് പ്ലാൻ ബാറ്റ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റാ കോമ്പണന്റിൽ വരുന്നത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോമെറ്റ് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ പിന്നെ നോളജ് അക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ബി യൂസ് ലേൺ ആൻഡ് ന്യൂസ് അതെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് നോളജ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മെറ്റാ കോമ്പണൻസ് ടെൽസ് എസ് വാസ് ടു ഡു പെർഫോമൻസ് കോമ്പണൻസ് ആക്ച്വലി ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് നോളജ് അക്യൂസിഷൻ കോമ്പണന്റ് മേക്ക് ഷുവർ വി ലേൺ തിങ്സ് അലോങ് ദ വേ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് മെറ്റാ കോമ്പണന്റ് പറയുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതാണ് എന്ത് നോളജ് അക്യൂഷൻ കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ
അപ്പൊ സ്റ്റേൺബർഗിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിങ്ങിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മെറ്റാ കോമ്പോണന്റ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പോണന്റ് പിന്നെ നോളജ് അക്വേഷൻ കോമ്പോണന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്റലിജൻസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രല്ല ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റേജുകൾ പഠനമായാലും മറ്റുള്ളതിന് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഇത് നടക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പാസ് തിയറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റേജുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽ ബേസ്ഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാല് കുട്ടികളുടെയും വലിയവരുടെയും ഇടയിൽ പഠനത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ട ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഘട്ടങ്ങൾ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഓട്ടോമേഷൻ ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കോമ്പണൻസുകൾ അദ്ദേഹം മൂന്നായി പറയുന്നു ഒന്ന് മൊറ്റാ കോമ്പണന്റ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പണന്റ് നോളജ് അക്വിഷൻ കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങനെ നോളജ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കും ഓ എന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പറഞ്ഞിടു ബാക്കി ശ്രദ്ധിക്കേ വെറുതെ വിടണ്ട കേട്ടോ അല്ല ഇത് നിർത്തുന്നത് നല്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും ഇപ്പൊ പഠിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രല്ല വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഡീപ് സ്റ്റഡി നടത്തിയത് കാരണം ഇതിലൊന്നും മിസ്സിംഗ് ഇല്ല ഈ രണ്ട് പാഠത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ചുരുങ്ങിയത് ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തള്ളാം ഗ്രൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ആറും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ആറെണ്ണാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അത് വളരെ അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് പറയാ ആറ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്താ പറയാ അയാള് പിന്നെ ആറ് ലെവൽ ആയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിങ്ങിന് ഇതാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ മതി ഇത് ആരും വായിച്ചു വെക്കൊന്നുമില്ല ആൻസർ ഞാൻ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ചെയ്ത ഐഡിയ അതാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടു കൂട്ടം ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് എഴുതുമ്പോഴേക്ക് ശേഷമുള്ള വായിക്കൂല ആ ഇവർക്ക് എന്തോ അറിയാം ആ ആറ് ലെവൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കം കിടും ഇവരെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ആണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല നോക്കടാ ഈ കോട്ടാരി ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കി വന്നാണ് ഒന്നത് ഇതിന്റെ തന്നെ ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുസ്തകത്തെ ി നോട്ട്സ് പറഞ്ഞ എക്സാം പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് വരും വളരെ ചുരുങ്ങി അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് വാങ്ങണം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് വാങ്ങണം സെക്കൻഡ് ഇയറിന് അതായത് ഈ പുസ്തകം മെറ്റീരിയൽ ഇതാ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഇത്ര ചെറുതാക്കി വരും ഈ സാധനത്തിൽ പിക്ചറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ ആ പിക്ചർ വലിയ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇതുണ്ടോ ചേൻബർഗിന്റെ തിയറി ചേൻബർഗിന്റെ തിയറി ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞാൻ വായിച്ചു ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇവര് കുറച്ചൊരു എന്താണ് ഇവർക്ക് ആകെ മാത്രം എം എ പി സി മാത്രമേ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് പഠനം തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ശരിക്കും നോക്കി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കി നമ്മൾ ആ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ വാട്സാപ്പിലെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം മതി ആദ്യ കിട്ടുന്നു അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അത് ആ നാല് സ്റ്റേജ് ഓരോരാളും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഈസി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അല്ലെ അതിന്റെ ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ഉണ്ടായി ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ സംഭവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങളൊരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പലരും ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അഭിപ്രായം മറ്റേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അതാ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ലേനോ നിങ്ങൾ ആ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞോ ഹിസ്റ്ററി വോയിസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പിന്നെ കാണുന്നത് 
അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ അവതരണം കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ആ പേടിയോടെ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെങ്ങനെ ഇതേ മാർക്കത്തെ നോട്ടില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് 